ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രേഷ്മ സാപ്പി ലാൻഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ ബിസ്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേക്കും ഷേക്കും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ബിസ്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു എഗ്ലസ് പുഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണിത് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എന്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അതിനടുത്ത് ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോവല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പത്ത് പാക്കറ്റ് ബിസ്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നാലെണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഈ ബിസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രീം എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിസ്കറ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബട്ടർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്ഡ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ഓറിയോ ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ബിസ്കറ്റ് പൗഡറിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ക്രീം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്ത ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് ബിസ്ക്കറ്റും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി എല്ലാ കോർണറിലും ഞാൻ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അങ്ങനെ
അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു കത്തി വെച്ച് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെ ആ